Если бы государство эффективно уже э, администрировало те налоги, которые уже существуют, да хотя бы тот же акциз, Платон был бы не нужен. На плечи дальнобойщика, а чай, зачастую дальнобойщик это директор своей кабины, да, он индивидуальный предприниматель, кладется большое количество вот этих налогов, поборов и так далее. Их огромное количество. И, в общем-то, я так понимаю, что в кабину уже скоро нужно будет и главного бухгалтера сажать. Это становится невыносимо. В МИАСе, со слов Николая Матвеева, это подразделением ПВП в МИАСе, Загнанные в долги дальнобойщики вынуждены были покончить жизнь самоубийством, повесились, потому что не смогли отдать кредиты или лизинг за свои автомобили. В интернете активно начала распространяться дезинформация про руководителей протеста, непосредственно про меня. Обвиняют в чем попало, без всяких доказательств. В городе Челябинск Распространяется листовка с заголовком «Николай Матвеев – дальнобойщик-трудяга или агент Госдепа?». Дальнобойщик всегда была уважаемая профессия. Нас уважали за наш тяжелый ежедневный труд. А теперь нас на всю Россию преподносят как предателей Родины, алкашей, воров. Там. Ну естественно, под наблюдением мы находимся. Если я вдруг на обочине окажусь, рядом со мной окажется более там, пяти грузовиков, полиция ежесекундно окажется на этом же месте с попыткой разобраться, что происходит. Боятся. Боятся, что мы что-то устроим, что мы что-то сделаем. Может быть и не зря боятся.